Una victoria muy necesaria es la que obtuvo Vélez hoy aquí en el Estadio José Malfitani frente a Talleres de Córdoba por 2 a 1. En un agónico final donde parecía que Talleres se llevaba un empate muy valioso, Vélez a través de Florentín se llevó la victoria por 2 a 1 en el final del partido y generó que el público se vaya contento luego de lo que fue un partido muy difícil para Vélez, que tampoco jugó muy bien, que tuvo sus complicaciones, pero que lo pudo resolver y al fin y al cabo creo que es lo que, ter lo que termina valiendo de lo que fueron estos 90 minutos, porque Vélez tenía un solo resultado que lo iba a dejar conforme hoy, que era una victoria, la consiguió y la pudo trabajar muchísimo, tan, especialmente en el segundo tiempo, porque lo que vimos en la primera etapa la verdad que fue muy malo tanto de Vélez como de Talleres, Prácticamente no hubo situaciones de gol, de lo futbolístico fue muy pobre y eso llevó a que el cacique Medina haga los cambios. Primero uno obligado, el de Hoyos por Burián, que el arquero del Fortín salió lesionado y después sí, y a mi criterio acá es donde sorprende Medina, con el ingreso de Castro. ¿Por qué digo sorprende? No por las condiciones de Castro, que ya las demostró, sino que habitualmente el primer ingreso en materia de delanteros era siempre el de Osorio. Pero el cacique Medina decidió poner a Santi Castro y fue él quien abrió el marcador con un golazo y puso en ese entonces a Vélez por delante. Luego sí, ingresaron Fernández, ingresaron Osorio y a mi criterio acá es donde se equivocó Medina. ¿Por qué digo esto? Porque Vélez tenía que cerrar el partido, tenía que quedarse con el 1 a 0 y metiendo tantos delanteros generó que Talleres pueda meter algunos contraataques. De hecho, faltando muy pocos minutos para el final del partido, Talleres llega luego de un error de Jara al empate que hasta ese entonces todos pensamos que iba a ser el resultado definitivo y acá es donde destaco que Vélez sí tuvo la actitud suficiente para ir a buscar la victoria ¿Por qué digo esto? Porque si, tenemos como, si tomamos como parámetro lo que fue el torneo de Vélez cada vez que un equipo rival le convertía o que Vélez se encontraba en una situación adversa en el resultado el equipo se caía totalmente desde lo anímico y desde lo físico y qué rescato que justamente Vélez dos minutos más tarde de ese empate de talleres fue a buscar el partido y con una muy buena jugada colectiva Florentín pudo estampar el 2 a 1 que le da hoy la victoria y la tercera en forma consecutiva en condición de local. Es lo que rescato, Vélez en los últimos cinco partidos ganó 3 de local, perdió el de Boca, perdió el de San Lorenzo. Hoy era muy importante que el Fortín se lleve la, la victoria. Lo consiguió, por eso Medina va a estar más tranquilo para trabajar en la semana. Vélez va mejor a posicionarse mucho mejor en la tabla, teniendo presente que igual va a ocupar los últimos puestos, pero se despega de Aldo Civi, alcanza a Lanús y dentro de todo, bueno, lo que le falta al Fortín son puntos y los está sumando, al menos en condición de local. Quédate para más coberturas aquí en el canal de Noti Vélez. Vélez ganó esta tarde aquí en el estadio José Malfitani y tuviste como siempre la cobertura aquí en Noti Vélez.